दावित कर सकते सर्वांना काहीतरी बनवण्याच काम करा त्याची इच्छा आहे की नाही आपल्या मुलांना सगळी आपल्या आई बाबाची इच्छा असते की मुलाने काय चांगलं वापर चांगलं घडव आदरी अशा पद्धतीने परमेश्वर तुम्हाला आम्हाला याच पद्धतीच शिकवण देते मार्गदर्शन करते आणि ह्याच्यातून आपलं जीवन जे आहे ते एक मजबूत मी हरेक हरेक व्यक्तीविषयी जो एक अनुभव घेतो की चांगल्या व्यक्ती बरोबर माणसं का चालत नाही वाईट जीवन जगणारी व्यक्ती असतात वाईटामध्ये नेणारे अशा व्यक्ती बरोबर लोकांचे जास्त संबंध जोडले जातात खोट करणारे खोट बोलणारे खोट्यामध्ये पाडणारे अशा व्यक्तीचा संवाद जास्त आकर्षित असतो आणि ह्यामुळे मनुष्य चुकीवर होत बघा काय सांगते आता तुम्ही या पवित्र स्थानात आहे बरोबर तुम्हाला सहाय्य कुठं नेल मला सांगा तुम्ही जर देवाच्या आज्ञेत आहे नियमात आहे किंवा वचनात आहे किंवा त्या शिक्षणात आहे तर तुम्हाला जे काही सहाय्य पाहिजे असेल ती मदत करणारा कोण आहे म्हणून तो काय सांगते तुला पवित्र स्थानातून तो तुला सहाय्य पडेल काय सांगते सिंहला तू तुला आधार दे कुठून हा आता जर आपल्याला परमेश्वरी दिलेले काही मुद्दे असतात बरोबर आणि जो आधार दिलेला आहे पहिला बघा जेव्हा आपल्याला गरज होती तेव्हा आपण किती उत्साहाने प्रार्थना देत होते नाही का मला प्रार्थना पाहिजे प्रार्थना पाहिजे सगळे शांतता उत्साही आनंदी आणि किती तुमच्या जीवनातल्या प्रत्येक प्रश्नाची उत्तर पटापट पटापट सुटत होते आता माणसाला धावून सुद्धा वेळ देऊन सुद्धा की प्रश्न सुटत नाही कारण तो वेळ आम्ही देवाला देत नाही तर लोकांना नाही मिक्स मैत्री मैत्री संपली अरेया देवाकडे आलेले आहेत पण देवाच्या मार्गाकडे चालणारे लोक नसतात म्हणून आपलं जीवन येते आता कदाचित आपण गाण्यामध्ये बाग येतो उत्साहित घेतो मी जास्त तुम्हाला माहितीये गाडी घेत नाही का घेत नाही कारण वचन हे सगळ्यात माणसाच्या शरीरासाठी महत्व आहे गाणी पण महत्व आहे परंतु सगळ्यात श्रेष्ठ आहे देवाचं वचन चार मारा ये दोन धारी तलवारी सारखा आहे जीव आत्मा आमच्या शरीराच्या आर पार जाणाऱ्या आत्मा उत्साह आत्म्या शांती आत्मा आनंद हे सर्व प्रकारे देवाचं वचन आहे आणि हेच वचन मनुष्याच्या जीवनाला एक पवित्र बनवण्याची शक्ती बनवत असते 
म्हणजे तुझे मन काय करते तो पूर्ण करते असं दिले काय दिलेलं आहे त्याच्यात त्यांनी तुझे तो तुझे सर्व अर्पणाचे स्मरण देतो म्हणजे आपले अर्पण जे दिलेले तू काय केलेले चांगलं हरदिया ते मी सर्व पूर्ण करते हरदिया म्हणजे आपल्या इच्छा आहे ते पूर्ण करणारा परमेश्वर आहे हरदिया म्हणून त्यांनी काय सांगितले तुझे सर्व अर्पणाचे स्मरण ठेवतो म्हणजे तू काय केलेलं आहे प्रार्थना दिलेली आहे तुझं जीवन अर्पण केलेलं आहे तू आत्मा अर्पण केलेला आहे तुझी वस्तू अर्पण केलेली आहे त्याचा तू आदर्श ठेवतो हरदिया जसं इंद्रेकरा सारखा चार वचनाप्रमाणे आपल्याला दिलेलं आहे जेव्हा आबेलने जे अर्पण केलेलं होतं त्याची आठवण आज पर्यंत तुम्हाला ना मला हे मिळत आहे तर तशा प्रकारे यांनी आपल्याला अनुभव दिलेत मग काय सांगतो बघूया काय सांगते म्हणजे तू काय अर्पण दिलेलं आहे ते काय सांगते ते मान हरदिया म्हणजे कुंबड्या बकऱ्या अर्पण करत होते ना कोण करत होते हरदिया ते सुद्धा त्याला मान्य होत होत परंतु लोकांनी ती वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचं जीवन जगायला लागलं तेव्हा त्यांनी ते दिव्या सगळे म्हणजे मार्ग जे होते ते सगळे वेगळे केले आणि येशूच्या बलिदानाद्वारे रक्ताद्वारे आम्ही पूर्णपणे परिपूर्ण झालेला म्हणून येशूने जे दिलेले आहे जसं इंद्रिकर असणामध्ये म्हणजे अकरा बारा वचनामध्ये बैले वाचले नाहीये तर स्वतःच जीवन त्यांनी अर्पण केलेलं आहे तर हे जीवन प्रभू येशूच्या द्वारे आपल्याला म्हणते अकरा ते सत्तावीस पासून समजा परमेश्वरने हक्क दिलाय अधिकार दिलाय मग तुमचं ते थकले भागले निराशा समस्या संकटात आहे तर तुम्ही सगळे माझ्याकडे मी तुम्हाला विसरतो आता या प्रार्थनेचं नाव आहे इमानवेळ म्हणजे आमच्या संतीत असलेली व्यक्ती कधी कधी आज नाही तुम्हाला पन्नास वर्ष दहा वर्ष वीस वर्ष कधी ना कधी तुम्हाला एक दिवस देवाची आठवण येईल भले आज नाही आहे कारण संकट असं जेव्हा समय येतो ना तेव्हा कोणताही व्यक्ती असतो ते त्याला देवाची हा येतीस आता त्या दिवशी मध्येच माझ्या कुठं एक संकट होत आणि त्या संकटांमध्ये प्रभूने मला मदत दिली जसं करेल ते कदाच दुसऱ्या पत्र एक ते दहा वर्ष मोठ्या प्राण संकटातून त्यांनी मला वाचवलं हर परिस्थिती आली हर समस्या आल्या धोका आले धमक्या आल्या भीती आली हर परिस्थिती आली शेवट शेवट काळ ऍक्सिडेंट परत होण्यात आलं हर परिस्थिती आली पण त्या परमेश्वरांनी ते मला वाचवले त्या काळात एक मनुष्य घरी त्याला अनेक प्रकारची जबाबदारी असते आणि जबाबदारी असल्यानंतर त्याच्यासाठी जास्त भक्ती प्रार्थना मला माणूस सबब आहे त्याच्या पाठीमागे प्रार्थनेच्या पाठीमागे प्रार्थनेच्या जीवनामध्ये अल्पसंग समस्या येतात फक्त त्यांच्यासाठी मध्यस्थी प्रार्थना मग तुमचं जीवन परमेश्वर तुम्हाला त्याचं साह्य करेल तुझे मनोरथ पूर्ण करू आता तुमच्या मनाचे ज्या सर्व प्रश्न आहेत ते पूर्ण होणार का आम्ही प्रार्थना आता बघा आपल्याला जेव्हा संकट येतात तेव्हा आपण धावतो प्रार्थनेला मग त्या अगोदर एक्स्ट्रा प्रार्थना केली तर जमणार नाही अरे आता माझं सगळं चांगलं चाललेलं आहे आता मला प्रार्थनेची काय गरज आहे असं करून चालेल का प्रार्थना वाढवा प्रार्थना कमी करू नका त्याच्या डोळ्यासमोर काळ काळ दिसत आपल्या हरेक व्यक्तीला ज्या वेळेला परमेश्वराचा आत्मा तुमच्यामध्ये प्रवास करेल तेव्हा तुमच्या मनातल्या गोष्टी प्रभू येशू बरोबर ओळखतो कारण प्रेशर एक चोवीस सर्वांचा मोठे सांगा आम्हाला कसं एक जीवनामध्ये प्रवेश करावं लागते तर बघा जेव्हा रात्र दिवस देवाविषयी प्रार्थना करत असेल म्हणजे देवाविषयी कशी प्रार्थना करणार ही देवा मी पाहूया तुमची कामं मला द्या काय आदनी आहे काय नियम आहे काय वेगळे ही प्रार्थना करायची की प्रभू तुमचं काम मला द्या मला थोडीशी जबाबदारी दिली थोडीशी मला दुःख आहे काय समस्या आहे काय ती माझ्या पापासाठी आहे म्हणून ती पाप माझ्या हातातून नाही वापरत मला तुमचं काम द्या शेतात जर मला पापात नेत आहे तर तुम्ही तर मला चांगल्या कामात नेत आहे तर मला तुम्ही चांगल्या गोष्टी द्या म्हणजे मी चांगलं करत आहे हरदे आम मग त्यावेळेला तुमच्या जीवनामध्ये हळू 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 चांगलं होत जाणार हरदे आम मी लोकांना एकच शिकवतो हे शरीर आपलं नाही नाही आपला आत्मा सुद्धा नाही एक सेकंड सुद्धा वॉरंटी आणि गॅरंटी बोलतात काय वॉरंटी गॅरंटी 
है ऐसे कर वारंटी ऐसे कर दो हालिया तर ही परमेश्वर ने आम्हाला दिलेली एक सेकंड सेकंड महत्व आहे हालिया जेव्हा मी सकाळी उठलो ना तर मी उठल्यावर पहिले चार देव असतो आणि पहिलं वाचतो म्हणजे सोतसे तेवीस आणि एकशे सहा वाजे मग त्याच्यानंतर सोतसे एकशे वीस ते एकशे चोवीस पर्यंत देऊया किंवा तेवीस पर्यंत असं आहे पहिलं प्रथम गुडगे प्रार्थना मग प्रभूच जे काही रूप ठरलाय प्रभूची जाग आहे तिकडे जाईल दोन हात उंच करेल धन्यवाद देईल प्रणाम करेल आणि निवडून देईल कुठल्या प्रकारे दोन हात उंच करतो पहिले सुती करतो वर बघून देवाला धन्यवाद देतो हे माझं पहिलं सिस्टम आहे त्याच्यानंतर वचन घेतो तर मी वचन सकाळी वाचायला लागलो अचानक मला चक्कर या सारखं अरे पडायला खाली खाली हे काय झालं तर कोणाला तरी असं झालेलं आहे म्हणून तू याच्यासाठी प्रार्थना कर हरली आहे त्याच्यासाठी प्रार्थना केली प्रभू त्या सर्वांना तू आशीर्वादित कर आणि मी मग बायबल ते पूर्ण वाचत आलरी आहे आणि मी उतरला आणि मग पुढे गेले देवाकडे गेला देवाला सांगितलं तुमच्या इच्छेप्रमाणे संपूर्ण दिवस पण मला तुमचं काम करायचंय आलरी आहे हरली आहे तर इथे सांगण्यात आलं तर कोणाला झालं ते वकील त्याला मी तुझ्या नावात राखलेली आहे ते तुझे होते तू मानले आता आम्हाला काही त्रास व्हायला लागला ना तर आम्ही पहिला प्रथम काय करणार माहितीये त्या लोकांसाठी प्रार्थना करणार कारण ही मंडळी दिलीत आपण मंडळीचे वडील आहे तर वडिलाचं काम आहे मुलांच सांभाळ मग तेव्हा प्रार्थना करायची अर्धी आता कोणाचं उजवा पाय जड जड चालेल त्यांना हात वळ तर आम्ही आजारी नाही म्हणत कारण ते आजार घ्यावे लागतात एशिया त्रेपन म्हणजे येशूनी आपल्या आजार जे होते ते आपल्या त्याच्यानंतर मध्ये सोळा चोवीस त्याने स्वतः आपले काय सांगितले जर माझ्या मागे यायचं असेल तर स्वतःची वधस्तंभ उचला वधस्तंभ म्हणजे हर व्यक्तीच जे दुःख आहे ते आपल्या अंगावर घ्या मग त्यांची दुःख तुम्ही मध्ये अकरा ने अठ्ठावीस पासून दिले मध्ये अकरा ने अठ्ठावीस पासून दिले अवकष्टी भानाचा जेव्हा तुम्ही सर्व माझ्याकडे या मी तुम्हाला विश्राम पाण्याचा मला त्यास भरपूर लागले प्यायला आला तर मी इथे पाणी ठेवलेलं असतो आता काय करू कस हलरी आण तेव्हा थोडस मला बोलण्यामध्ये काही वेळेला मागे पुढे होतो का त्याचा वेळेचा चांगला उपयोग नाही केला म्हणजे खाण्यासाठी नाही मी उपयोग प्रार्थना सांगितलं जसं प्रार्थना करायला बसला असेल तर काही असू दे मग उठणार नाही मग पाणी प्यायचं असेल प्यास लागला असेल भूक लागली असेल तर मग ते कॉन्ट्रोल करते कारण का तिथे आध्यात्मिक जेवण आहे बरोबर ते शारीरिक जेवणाच्या मागे शोधायचं नाही कारण मग ते चार अध्याय म्हणजे त्याच्यात प्रश्न दिलेला आहे येशू ख्रिस्ताने आध्यात्मिक भोजन खाण्याने बाहेर उतरला तेव्हा आत्म्याने वर नेला तर शैतान सांगतो इवा तुला भूक लागते ना डोळ्याची पाकर मग मग तेव्हा तुम्हाला भूक लागणार आता काही लोक बोलतात ना असं करतात ना या या ना एक ते भूक असते नाहीतर एक आतमध्ये असलेली दुष्ट आहे ते हळूहळू बाहेर खाली काय जे आपले काही संकल्प आहे बरोबर तुमची हर एक व्यक्तीचे संकल्प आहे आहेत की नाही का सगळ्यांना संकल्प दिलेले आहेत ते सगळ्यांकडे पण आता तुम्हाला जे बाहेर न्यायचं म्हणजे पुढे न्यायचं आहे समजा बरोबर तर तुम्हाला जास्त प्रार्थनेमध्ये वाढ करावं माझे संकल्प आहेत आणि मी प्रार्थनेमध्ये कमी आहे ते संकल्प पूर्ण होत नाही ते अपूर्ण आपण कधी कधी विचार करू अरे मी प्रार्थनेला येतो आणि माझी प्रार्थनाच्या मुळे काय अडथळे वाढले कधी येशूमध्ये अडथळे वाढत नाही लक्षात ठेवा अडथळे तुमच्यामध्ये वाढल्या तुम्ही देवाचे नियम पाळले का नाही अनन्या सफिराची ओळख करा केली ना 
त्यांच्या कमाईमध्ये जे बरोबर जमीन विकलेली होती एवढाच भाग आहे तो बायकोचा सल्ला घेतला त्यांनी नवऱ्याचा सल्ला घेतला अगदी आहे बायबल आधारी जी शिकवड आहे ती परिपूर्ण शिक्षण हवं सल्लाघरामध्ये आपण कुठेतरी मिस्टेक केले देवाविरुद्ध ते प्रश्न सोडायला प्रत्येकाने मुश्किल आहे तुम्ही आलेत ना जेव्हा सात चौदाचे इकडे कुणी आमंत्रण नाही केलं तुम्ही पत्रिका छापली लग्नाला कार्यक्रम ना पत्रिका छापला बरोबर पण आध्यात्मिक शिक्षणासाठी पत्रिका छापली जाते त्याला पाठवलं जाते पद्मेश्वराची इच्छा म्हणजे तुम्ही किती पत्रिका द्या अंक पाठवून द्या त्याला की तुम्ही प्रार्थनेला आमच्याकडे आमच्या नाही जेव्हा देवाची इच्छा तुमच्यासाठी नोंदलेली आहे तेव्हाच तुम्ही तुमची पावलं तिकडे जाते तत्पर्यंत ती पावलं देवाजवळ जाणार अग्रीमेंट आहे प्रत्येकाचं एक अग्रीमेंट आहे आणि हे कर्ण प्रचार जो व्यक्ती प्रार्थनेने जीवन जगतो बरं एक मजबूत व्यक्ती आणि तो भक्तीच्या मागे असतो तेव्हा परमेश्वर त्याचे प्रश्न आहेत ते त्याला सोडून द्यायला तो प्रयत्न करतो प्रत्येक ठिकाणी जा प्रत्येक गोष्टी प्रत्येक मार्ग जे आहे ते शिक्षण म्हणून मी लोकांना एकच शिकवतो देवाचे नियम पाळा मागू नका मग ते सांग मागू नका तुमच्या जवळ येईल स्वतः झोपेत तुम्हाला देईल कारण हे अनुभव मी स्वतः घेतो बघा थोडा त्याग करा खाण्यासाठी पवित्र आत्मा घालू नका किंवा कोणत्या वस्तूसाठी पवित्र आत्मा घालू नका वचन अशी तेव्हा जीवनामध्ये की तुम्हाला सर्वक्षण मिळते तिथे अरणिया सर्वक्षण म्हणून जुदास होता जुदासने देवाच्या नियमाविरुद्ध उठला पैसाने धनाच्या मागे गेला तर ते उचलून गेला पण पेत्र स्वर्गाच्या आणि पृथ्वीच्या दोन्ही किल्ल्यात त्याला घराच धन संपत्ती सगळं सोडलं आणि प्रभूच्या मागे लागल्यानंतर प्रभूने त्याला असं दिलं की जगाचा तो राजा झाला अलरिया मित्रांसारखा धनवान माणूस अलरिया अधिकार दिला स्वर्गात आणि पृथ्वीवर अधिकार दिला बाईबल जर मनापासून वाचलेलं असेल मग ते सोळाव्या आठरापासून तुला स्वर्गाच्या आणि पृथ्वीच्या किल्ल्यात किती अधोलोकाच झाला अधोलोक म्हणजे कुठ जे नोरके राज्य जे आहे ना ते तिकडे सांगतात म्हणून मग ते सांग एकोणीस ते एकवीस पर्यंत वचन दिले दानाचा शोध स्वर्गात संपल ते चोर आहे चोर शतान अरिया ज्या वेळेला तुम्ही जर त्याच्यामध्ये बघितलं मार्क मध्ये चौदा ने बरोबर तिकडे कष्ट आपल्याला दिलेलेच आहे हरिया कि तो चोर होता कोण आणि मग ते सव्वीस तो चोर तीनशे रुपयात चोरी गिरी करणारा माणूस होता प्रभूचे काही मुद्दे होते काही नियम होते त्याला परीक्षा मध्ये ना त्याला थोडासा तर सोडवत होता अशासाठी कि तुम्ही कोणत्या पद्धतीने विश्वासी आहे अरदिया त्या सगळ्यांना परीक्षा देऊन तो बाहेर काढत होता एका बाजूला परीक्षा देणार वादळाची परीक्षा देली कावरले आले प्रभूकडे प्रभू सेना तुम्ही काय सांगशील वादळ आणि वाद जे वादळ आणि समुद्र यांचा आहे ना माणूस कोणत्या प्रकारचा खाली प्रभूला लोकांना जवळ आणण्यासाठी फार प्रकारचे प्रसंग उत्पन्न करावे लागले टाईम आता की विश्वासात त्यांची वाढ व्हावी कितीतरी प्रकारचे अद्भुत चिन्ह चमक ओशी साय काय सांगते मी तुला जखम केले मी तुला फाळलेला आहे मीच तुझ्या पट्ट्या बनले अरली ना परमेश्वराच्या हातात सगळं आहे विषय प्रभू सांगते जेव्हा हे आकाश विस्तरलं तेव्हा माझ्या जोडीला कोण आपल्याला परमेश्वरने अशा प्रकारे बनवलेलं आहे ना की तुम्ही एक मजबूती व्यक्ती आहे फक्त विश्वासी राहो मजबूत विश्वास विश्वास मजबूत असेल तर तुम्ही मजबूत आहे नाही ते वाऱ्याने लोटले असता आमच्यासाठी विश्वासी लोक पाहिजे पुढे घ्या आता तुम्ही जर देवाने तुमची घडण केली तेव्हा तुम्ही काय केलं पाहिजे की देवाच्या नावाचे 
की लोकांना शिकवलं पाहिजे लोकांना सांगितलं की माझ्या देवाने पण माझ्यासाठी काय केलं परमेश्वर ने काय सांगितलं तुझ्या सर्व मागण्या आहेत ते परमेश्वर बोला ना मते सात मागण्या अगोदर देऊ देतो तुम्ही मते सात सात सांगितले मागा म्हणजे म्हणजे शोधा म्हणजे सात तर तुम्ही कोणाकडे शोधायला लागणार परमेश्वराकडे जाणार नाही कोणा माणसामध्ये लागणार हरदिया परमेश्वराकडे आपल्याला शोधायचं सर्व राज्य आहे हरदिया आता आम्ही आहे आता आम्ही आहे बरोबर आम्ही तुम्हाला सल्लागार ना मार्गदर्शक आहे देणारा तो आहे जेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की हे गोष्टी तुमच्या जीवनात आज येणार आहे केवळ गोष्टी घडणार तेव्हाच आम्ही बोलू शकतात नाही तर आमच्याकडे काहीही नाही हरदिया कारण आम्ही मानव आहे हरदिया देव देव आहे म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक माणसाला आत्मपरिशी करून आज आपले शरद पाम आहे म्हणजे पहिलं खाली काढ आज किती तरी लोक आहेत मी अनेक लोकांना बोलतो एक सुद्धा व्यक्ती आपली पाप कबूल करायला तयार होत जेव्हा तुमचे जे प्रश्न आहेत ते सोडायचे असे म्हणजे तू सुद्धा आठवण चाकून ठेवू ना काढून टाका मग काय पाहिजे ना काही पाहिजे ते धंदा पैसा वस्तू खाण्या म्हणजे गरजा पाहिजे ए टू झेड गोष्ट आता ते चांगले दिवस आहे पुढचे दिवस जे येणार आहेत ना त्याचा विषय पण तुम्ही मांडू नका एवढी खतरनाक दिवस आहे खायची मला कारण तेव्हा ते पूर्ण शैतान आपल्या मानवावर राज्य उगवणार आहे कारण देवाला द्यायला वेळ नाही आहे तो तो वेळ घेणारच आदामाच्या काळापासून सुरुवात करायची ना उत्पत्ती तिसऱ्या अध्यायामध्ये आदामाची काय कंडिशन झाली हा कष्ट करून खावं लागलं फळ झाड तर त्याच्यासाठीच देऊ शेवटी त्यांना फळ झाडाला यायला त्याला लगेच ताबडतो तिकडच्या तिकडे फळ पण कष्ट करून देऊ कष्ट कर ना खा म्हणून बघा वर्षाला एकदाच फळ येतो हाय की नाही मेहनत केली तर एकदा फळ आले मग ते दुसरे फळ येते पहिला अगोदर काय करायला लागलेलं का त्याला देवाने सांगितलं तेव्हा त्यांनी काय केलं जात होता ना खात होता आणि ज्या वेळा आता मी माझ्या गोष्टीमध्ये येवी ने पाप सुरू केल्याबरोबर त्या दिवसापासून कष्ट कर आणि लपायला लागलं त्या आपण तेच करतो आम्ही लपतो देवापासून देवाच्या जोडीला न्याय व्यक्ती असेल ना तो लपतो आता मासारखा आहे समजलं तुम्ही देवा जोडीला असेल ना तर लपणार नाही ते देवाच्या बरोबर येणार देवाशी बोलणार देवाला सांगणार देवावर आपली श्रद्धा ठेवणार विश्वास ठेवणार चिंता ठेवणार आणि सांगणार चिंता आमची कसली आहे कामाची धंद्याची पैशाची वस्तूची चांगली झोप नाही तो गाण झोपलेला होता की नाही देवा उत्पत्ती तिसरा ते जर वाचलं तर मनापासून वाचा त्याच्यात तुम्हाला स्पष्ट ऐतिहासिक गोष्टी दिसतात तेव्हा भक्तीदायी प्रार्थना करणारा माणूस देवाने त्याला पहिला पुरुष म्हणून पृथ्वीवर बनवलेला आहे पहिला पहिला म्हणता रोमग्रस पाच अध्याय वाचायचं मग त्याच्यात तुम्हाला कळेल की दुसरा पुरुष कशा प्रकारे मनुष्यामध्ये प्रवास झालेला आहे अगदीया येशूच्या द्वारे या पृथ्वीमध्ये दुसरा आदाम आलेला आहे कारण तो निष्पाप मग त्याला काही कमी नाही तो दुसऱ्याला देत होता आदामाला कमी पडलो अगदीया बरिया मध्ये काही कमी पडलं येशूच्या आईला काही कमी नाही पडलं आणि काना गावित राष्ट्राला संपला तिने सांगितलं तो सांगते ते कर तो चुप राहिले जाण मध्ये सहा ते आणि मग तो दुसरा ते बघितलं की पाच हजाराला पोहचे काही ज्याकडे आहे ना तो देणारी व्यक्ती ज्याकडे नाही तो घेणारी व्यक्ती ते शेतान घेतो ते पाहिजे ते पाहिजे ते पाहिजे मोहो शेवटी प्रभूने मध्ये सहा नऊ पासून ही प्रार्थना शिकवली आपल्याला देवाच्या स्तुतीमध्ये राहायचं आहे देवा बरोबर राहायचं देवाच्या गोष्टीकडे लक्ष पुरायचं आणि त्याच्याद्वारे ही वचन आहे बायबल वाचणं साधं सोपं आहे का वचन तर हजार देतील त्याचा काय उपयोग आहे वचन एक पाळलं तरी बस हजार वचनाविषयी काही गरज नाही बोल काय सोप दहा हजारापेक्षा पाच वचन समजून सांग आता तुम्ही तुमच्या काही गरज आहे तुमच्या सम फक्त तुम्ही हे सांगायला येतात पण तुमच्या चुका आहेत ते दुरुस्त कसं करावं त्याविषयी सांगायला येतील का पाप आहे ते कसं सोडावं ते सांगायला येतील का पाप कसं वाढवावं ते स्वतः दुसऱ्याकडून सांगायचं अरेरिया मोहात पडते पापात पडते भाषण आई मला आधार शिक्षण शांत राहायचं कप्प राहायचं वचन घ्यायचं शिक्षण घ्यायचं ज्ञान घ्यायचं 
रात्रीचे बारा नंतर डेली त्याग करा आणि बायबल वाचायला सुरुवात केला जास्त नव्हतं छोटे छोटे अध्याय आहेत ना ते सोळा वाचा किती सोळाच का बरोबर ना सोळाच का पहिलं सोळा मध्ये चारच अध्याय मधले काही गोष्टी समजणार तुम्ही बरोबर बारा अध्याय वाचतील ना तरी काही कळणार नाही पहिलं वचन वाचलं का दुसरं वचन वाचलं तेव्हा माहिती नाही बरोबर ना कारण ते वाचता वाचता वाचत किंदा वाचलं एकदा वाचलं कधी दोनदा वाचलं माहिती बरोबर मी मुद्दी कशाला देतो तुम्हाला काही प्रश्न येत असेल ती सोळाच कशाला सांगतो सोळ्यामध्ये चारच तुम्हाला होते अरे रिया चार मध्ये असते प्लस म्हणजे भविष्य वाढ ते खूप सावधच म्हणजे अरे रिया जास्त करून पृथ्वीचे चार दिशा घेतात पूर्व पश्चिम दक्षिण तेच घेतात बाकीचे दुसरे आहेत ते आम्ही ठेवी ठेवलेले अरे त्याचे अर्थ आम्हाला समजत नाही अरे अर्थ समजल्यावर येशूचे मार्ग समजतात प्रत्येकानं अर्थ आहे की नाही तुमचं नाव दिलं असेल तर त्याला अर्थ ठेवले जातात बरोबर बायबलचे नियम असे आहेत सर्व प्रश्नाला अर्थ आहे सर्व प्रश्नाला अर्थ आहे आणि अर्थ समजल्यावर त्याला कसे ना सत्य तुला समजेल सत्य तुम्हाला बंधनातून हे वचन आहे आता बंधन काय तुमच्या हर एक व्यक्तीमध्ये बंधन आहेत ना जर तुम्हाला एकदा देवाची जाणीव झाली देवाची ओळख झाली तर तुम्हाला कळेल नाही बंधन का आल्या माझ्या पाप समज ना बंधन म्हणजे काय पाप मला समजत अरे माझ्या ह्या चुका होत्या मी हे चूक केलेलं आहे हे मी पाप केलेलं आहे म्हणून मला हा त्रास आहे अरे मुद्याकडे वळा दिवसातून किती पाप होतात त्याचं कार्तवश मग त्या शरीराला ना ती वेदना होते छोट्या मोठ्या दुखायला सुरुवात मग तो सांगतो मला हे आजार झालाय तो सांगतो मला तो आजार झाला तुम्हाला आजार नाही झाले काय झाले तुम्हाला तो पापाचा रोग सोडलेला कारण ते पाप शरीराला कमजोर रोग करत राहते पापाच वेतन हे मरण होते मरण म्हणजे मरत नाही आधा मला पण सांगितलं मरण जे दिवशी पळकाले बरोबर पण त्या तिसऱ्या दिनामध्ये तो मेलेलाच नाही हरदिया तो लपलेला दिसला हरदिया आपल्या हरएक व्यक्तीला देवाच्या नियमाच जेव्हा पालन करायला शिकतात आणि जेव्हा शिकतो एक तरी वेळ देवाला द्या माझं मत आहे सगळ्या सुखी मनुष्य आहे तो फक्त प्रार्थनेच सगळ्या समाधान त्याला कसलं टेन्शन नसत आली तरी टेन्शन त्यांनी उचलून आपल्या वजसमोर उचलून ठेवलेली आहे त्याच्यावर कपडा ठेवलेला आहे अगदी म्हणजे आमचं कफन समज आमचं कफन दिलेलं आहे म्हणजे कपडे जे दिलेले आहेत ते त्या कुसावर चढून गेले अगदी समज ना ज्या वेळेला आमचा बाप्तीस माझाला रोगग्रस्त येशू बरोबर आम्ही पुरले गेले तेव्हा त्या सर्वांचे कपडे स्वच्छ पवित्र करून त्याच्या कुठे टाकले हल्या त्या पुरसावर कारण त्याच्या कपड्याच्या सगळ्या चिठ्ठ्या टाकून ठेवलेल्या होत्या आणि वाटून घेतलेले हल्या आपला कपडा त्या पुरसावर राहिला आणि योहान पहिलं संधी एक एकोणीस हा पहा जगाचे पापी हरण करणारा देवाचा तू काय सांग ना हा पहा काय वचन आहे एक अध्याय एकोणतीस हा पहा जगाचे पाप हरण करणारा जगाची पाप सगळे त्यांनी झिरवले आपल्या अंगावर घेतले ते आणि आम्ही सजीव आहे काय म्हणून मग ते सत्तावीस ते पन्नास पासून जर वचन वाचलं तर तुम्हाला ते कळेल मग ते सेलिकडे चार ते पंधरा पासूनचे वचन ऐकलं तर तुम्हाला कळेल की पुन्हा आम्ही उठणार 
क्रिस्तामध्ये मेलेले आणि ह्याच्यातले हे तीस व वचन घे झाला युहान काय सांगतो ज्या विषयावर मी सांगितलेले होतो तो बरेचशी उदाहरण आपल्याला बायबलची मुद्द्यावर लक्ष द्यायचं कि दुःख आहे दुःख दूर होण्यासाठी फक्त या व्यक्तीची गरज आहे प्रभेशूची याच व्यक्तीने आमची दुःख दूर केले बाकी सगळ्यांनी दुःखच दिलेले आम्हाला सुख कोणी दिलं नाही कोण सुख देतो कधी तुम्हाला कोणी सुख दिले नाही सुख असले तुम्ही काय काय जीवनात प्रवेश करतो कोण कुठे सुखच नाही कोण लग्न करते कोण घर बांधते कोण काय काय सगळ्या गोष्टी पण त्या माणसाला सुख आहे आणि कसं टाकीने घेतो पण हातामध्ये मस्त मोबाईल घेतो बरोबर आहे की नाही पण सुखी नाही समाधान नाही वस्तूत कोणताच मनुष्य समाधान नाही आहे पण क्रिस्तामध्ये मनुष्य समाधान आहे जिंदगीमध्ये किती दुखी माणूस असू दे फक्त एक वेळा मनापासून वळा तेव्हा हे जगाच सगळ्या गोष्टी जगाच्या जगाच्या सगळ्या गोष्टी रद्द होतात येशूला स्वीकार ते देऊ दे म्हणून दहा ते सत्तावीस पास वचन दिले जरा बघा वचन संपूर्ण जीवन सगळ्यात श्रेष्ठ आहे येशूर तू आपला देव परमेश्वर ह्याच्यावर संपूर्ण मनाने संपूर्ण जीवाने संपूर्ण जीवाने संपूर्ण शक्तीने संपूर्ण शक्तीने संपूर्ण बुद्धीने संपूर्ण बुद्धीने प्रीती कर जशी आपणावर आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर आहे शेजारी माणूस बरा आहे तोंड वापरले जाते शेजारी माणूस बरा आहे बरा आहे का मला सांगा हा कोणाला सांगतो मी मग मी बोलतो ते उत्तर काय येत नाही मला तरी वाटते प्रेषित अठ्ठावीस अध्ये सव्वीस मध्ये लोक जरा दिसतात जरा वाचूया आता तुम्हाला समज आली पाहिजे नक्की तुम्हीच आहे का ते दुसरे कोणते होते त्यांना सांगून ठेवलेले जरा बघूया त्याच्यामध्ये तुम्ही लोक आल्यात का माहिती नाही जरा बघूया समजते की नाही समजते मग का बोलू शकत नाही मग त्यावेळेला त्याने पण तेच सांगितलं कि या लोकांना जाऊ जा मग त्याच्यातले तुम्ही असतील ते तुम्हाला लागेल आणि तुम्ही नसतील तर तुम्ही उत्तर देतील काय सांगितलं आणखी पाहतर करे चष्मे आणले असं आहे का काय दिसते मी दिसते प्रेस बाबा काल पण साप आहे मग बघा एवढं होते तेव्हा पुढे पण बोलायला सुरुवात करा या लोकांना जाऊन सांग सत्तावीस कारण या लोकांचं अंतकरण माणूस खांदा जड झालेला ऐकलेला आहे पण अंतकरण जड झालेलं मी कधी ऐकलं नाही तर डोकं जड झालेलं आहे हे पण ऐकलेलं आहे पण अंतकरण जड होते माहिती नाही छाती जड झाले ते माहिती पण अंतकरण जड झालेलं मी कधी ऐकलेलं नाही पण वचन काय सांगते यांचं अंतकरण जे अंतकरणामध्ये पण वजन करतात का सांगायची कोण आहे का ऐका कानाला आणखी वाया टोका ते काय सांगते कानाने म्हणता कोण आहे का तिला भेटा जरा मी कानाने म्हणता आहे तुमचं नाव म्हणता मला का अर्धे घेतातच अर्ध्या लोकांना आहे मग ते तेरा ते पंचवीस काय करता ते डोळ्यानी काही बघतील असेल ते डोळ्याने आणि चष्मा वाळा असेल त्याला टेन्शन नाही कारण लाईट असा येते 
ते उठचं काय दिसत नाही की डोळे उघडे आहेत किंवा डोळे खुद नाही तुम्हाला माहितीये एक बाई होती आणि शासन यांनी सांगितलं बरोबर मी प्रवचन मध्ये दुसरं कोण उत्तरच देत होत मला वाटते हीच देते तर ती मुंडे आलो होते ते मला वाटते हीच तर जोर बघत ते एकदम जोर झालं नाही ही पण त्याच जोडीची बसत झाले तर हे जो असे काही आहे की ते आपल्याला शिकायचं चष्मा उतरून बघितलं तर एकदम बघाय हालदी आहे पाठी मागच्या ना मुश्किल नाही कारण काय इथून लाईट दिसत नाही हालदी आहे आपण विश्वास शिकव आणि देवावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांना झोपेच कधीच हे नसत कारण त्याची आत्मिक झोप असते आत्मिक झोप म्हणजे शांत आत्मिक झोप एकदम माणूस फ्रेश असतो तो झोपला नाही तरी पण तो क्लिअर असतो कारण का त्याच्या अंतकरणाला शांत जेव्हा चौदा सत्तावीस मध्ये कमी येशील तुमचे अंतकरण अस्वस्थ होऊ नये तेव्हा चौदा एक मध्ये दिले तुम्हाला शांती असो इव्हान चौदा मध्ये हल्ले सत्तावीस वचन मध्ये सांगते तुम्हाला शांती असो आणि इव्हान चौदा एक वचन मध्ये सांगते तुमची अंतकरण अस्वस्थ आज आपल्याला शिकायचं आहे वचनाद्वारे शिक्षणाद्वारे आणि त्यांच्या नियमाद्वारे तर बाईबल काय शिकवते या मुद्द्यावर वचनावर लक्ष द्या वचन तुम्हाला मी इथपर्यंत दिलेली आहे त्यावर जर मनन चिंतन केलं तर तुम्हाला त्याचा अर्थ समजेल कान जड झालेले असेल ते प्रवचन पण समजणार कारण माणसाचं मनाची तयारी करत असताना पहिला आत्मपरिशन करायचं म्हणून मी लोकांना पहिले मी सांगतो पहिलं प्रवचन ऐकायचं आहे तर पहिले गुडगे घेतात जे काय चुका झाल्या शब्द शब्दाद्वारे बोलण्याद्वारे विचारद्वारे काय चुका झाली असेल तर देवाला सांगा तेव्हा मी चुकले असेल तुमचं वचन माझ्या हृदयामध्ये उठून जे काय मला शिकवणार आहे ते चांगले रीतीने ते शिक्षण आमच्या अंतकरणामध्ये असू दे आमच्या शरीरामध्ये असू दे आमच्या सर्व अवयमध्ये असू दे आणि आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन त्यांच्याद्वारे मिळू दे की प्रभू तुम्ही काय सांगा प्रभू तुम्ही आमच्याशी बोलणार आहे तर आम्ही तुमची वाणी आणि तुमचं वचन आम्ही आत्मपरिषद हरदी म्हणजे परमेश्वर आपल्या सर्व प्रश्नाचं उत्तर आहे तिथे जिथे माझं धन आहे तिथे मन आहे इकडे प्रवचन चालू आहे माझ्या घरी गॅस चालू आहे माझ्या मुलाने अभ्यास केलेला आहे का माहिती नाही नवरा आलाय माहिती नाही आल्यावर का ओरडेल का माहिती नाही तुम्ही आख्या फॅमिली म्हणजे आख्या फॅमिली जे आहे ना त्यासाठी प्रार्थना करा पैसे सोडायचे तुझा विश्वास आहे पूर्ण कुटुंबासाठी प्रार्थना करा सर्व कुटुंब तुझा विश्वासाद्वारे अख्या संपूर्ण लोकांचं जीवन बदलू शकते मी माझ्यासाठी आलेलं आहे माझ्या स्वार्थासाठी आले माझ्या वस्तूसाठी आले मला काही वस्तू पाहिजे त्याच्यासाठी मी प्रार्थना करते बाजूला ठेवते ही प्रार्थना पोचणार आली नाही फॅमिली फ्रेंड प्रार्थना पोचणार संपूर्ण कुटुंबाला परमेश्वरच राज्य मिळालं पाहिजे संपूर्ण कुटुंब मरिया योसेप आणि प्रभू येशी ख्रिस्त ह्याची तयारी आपल्या प्रत्येकांना करता आली पाहिजे हरली आहे तर ह्या वचनावर तुमचं जर लक्ष आहे आणि विश्वासात जर आहे तर नक्कीच प्रभू तुम्हाला त्याचे मार्गानुसार तुमच्या प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर प्रभू येशू तुम्हाला देणार प्रत्येक मानवाचा प्रभु आशीर्वाद प्रत्येक कुटुंबाला आशीर्वाद जे दुखी आहे निराशा त्याच्या ज्या लोकांनी प्रार्थना करत नाही जे हॉस्पिटल आजार येईल अशा लोकांना प्रभूचा परश होतो दान धर्म त्यांना प्रत्येकाचा दान स्वर्ग करतो ही प्रार्थना करतो